குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சுனீஸ் ஃப்ளேவர் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா வேப்பம்பு குழம்பு தான் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு முழு பூண்டை வந்து நல்லா நுணுக்கி வச்சுக்கோங்க நான் நல்லெண்ணெய் ஒரு ரெண்டு கரண்டி அளவுக்கு ஊற்றிருக்கேன் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தியம் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ண பிறகு நம்ம வந்து பூண்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி ஸோ குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இந்த குழம்ப வந்து சாப்பிட்லாம் ஸோ கசப்பு இருக்காது குழம்பு வந்து நான் இப்போ வந்து பூண்டை ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ அது கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆன பிறகு வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் நான் வந்து அரிஞ்சு வச்சுருந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதையும் ஒதுக்கிட்டு கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது சுகர் இருக்காகட்டும் அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் ரொம்ப நல்லது வயிற்றில் பூச்சி இருக்கும் இல்லையா குழந்தைங்களுக்கு ஸோ அதை வந்து சாகக்கூடிய தன்மை அதுக்கு இருக்குது வேப்பம்பூக்கு ஆன்டி பாக்டீரியல் என்ற ஒரு ஏஜிங் இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு முழு எலுமிச்ச சைஸ் அளவுக்கு நான் புளி எடுத்து கரைச்சி வச்சுக்க போகிறேன் ஒரு மூணு தக்காளி வந்து நறுக்கி வச்சது அதிலே ஆட் பண்ணிக்கோங்க சீக்கிரம் குக் ஆகணுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் சால்ட் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அது சீக்கிரம் குக் ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து நான் மிளகாப்பொடி போட போகிறேன் என்னோடய மிளகாப்பொடியில் தனியாக மிளகா ரெண்டும் இருக்கிறதுனால ஸோ நான் தனித்தனியாக போட மாட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா புளியெல்லாம் ஊற்றுறதுனால கொஞ்சம் காரம் வந்து இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அதே எண்ணெயில் நல்லா கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து தனியாக வரும் அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் நினைக்கலாம் இது ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும் அப்படின்னா கிடையவே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப கசப்பே வராது கொஞ்சம் கூட நீங்கள் நான் எப்படி பண்ணுறோம் நீங்கள் அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்லா வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் புளி கரைச்சல் வந்து ஃபுல்லாகிட்டு கரைச்சிட்டு நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்ஸுக்கு தண்ணி வேணுமோ அப்படி ஊற்றிக்கோங்க நான் ஒரு ஏழு எட்டு பேருக்கு பண்ணுறதுனால நான் கொஞ்சம் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றி பண்ணுவேன் ஸோ ஒரு மூணு நாலு பேர் இருந்தால் நீங்கள் புளி காய்ச்சலோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க நான் இது வந்து செவன் எயிட் மெம்பர்ஸ் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் ஒரு அரை முடி அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கால் முடி எடுத்தால் போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு நான் வந்து அரைச்சிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் எப்போவுமே வேப்பம்பூ போடுறச்சு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் ஆன்லேயே வேப்பம்பூ போட்டுறாதீங்க ஏன்னா அது கொதிச்சிச்சு தான் கசப்பாயிடும் ஸோ இதுதான் மெயினான டிப் ஆக்சுவலி வேப்பம்பூ வந்து ஆஃப் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் இப்போ வந்து அது பாருங்கள் இப்போ நான் ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு த்ரீ டு த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் ஸ்பூன்ஸ் நான் போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ நான் வந்து கரண்டிலேயே ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நான் வெந்தியம் அதுக்கப்புறம் ஜீரகம் கடுகு மூணையும் வறுத்து வச்சுருப்பேன் வறுத்து வச்சதை வந்து அதிலே ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஜஸ் கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்